ചരിത്രം വഴി മാറുന്ന ചില കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളുണ്ട് ആരും ചിന്തിക്കാതെ ചരിത്രത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി തന്നെ മാറാനുള്ള ചില പിറവികൾ അങ്ങനെ ഒന്നാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ആറ് ഏപ്രിൽ ഒന്നിന് കാലിഫോർണിയയിലെ കോപ്പറ്റിനോയിലെ ഒരു ഗരാജിൽ സംഭവിച്ചത് ആപ്പിൾ എന്ന കമ്പ്യൂട്ടർ കമ്പനി പിറവിയെടുക്കുമ്പോൾ അത് പിൽക്കാലത്ത് ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ മാർക്കറ്റ് ക്യാപിറ്റലൈസേഷനുള്ള ഒരു ടെക്നോളജി കമ്പനിയായി മാറുമെന്ന് കമ്പനിയുടെ ഉടമസ്ഥർ പോലും ചിന്തിച്ചിരുന്നില്ല കമ്പനിക്ക് വേണ്ട മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾക്കും സാമ്പത്തിക പിന്തുണയ്ക്കുമായി സ്ഥാപകരും സ്കൂൾ സുഹൃത്തുക്കളുമായിരുന്ന സ്റ്റീവ് ജോബ്സും സ്റ്റീവ് വോസ്നിയാക്കും ജോബ്സിൻ്റെ സഹപ്രവർത്തകനായിരുന്ന റോണർഡ് വെയിനെ കൂടി കമ്പനി ഷെയർ നൽകി ഒപ്പം കൂട്ടിയതോടെ ആ ചരിത്രം പിറന്നു എന്നാൽ കമ്പനി ആരംഭിച്ച് വെറും പന്ത്രണ്ട് ദിവസത്തിന് ശേഷം തൻ്റെ കൈവശമുണ്ടായിരുന്ന പത്ത് ശതമാനം ഓഹരി ജോബ്സിനും ബോസ്നിയാക്കിനും കേവലം എണ്ണൂറ് ഡോളറിന് തിരികെ നൽകുകയാണ് വെയിൻ ചെയ്തത് പിൽക്കാലത്ത് പലവട്ടം ആപ്പിളിലേക്ക് ക്ഷണം ലഭിച്ചിട്ടും നിരസിച്ച റോണൽ വെയിൻ്റെ ജീവിത വഴികളിലൂടെ ഒന്ന് സഞ്ചരിക്കുകയാണ് അമേരിക്കൻ ടൈംസ് കേവലം നാല് കിലോബൈറ്റ് മെമ്മറിയും വൺ മെഗാ ഹെഡ്സ് പ്രൊസസറുമായി സ്റ്റീവ് വോസ്നിയാക്ക് വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത കമ്പ്യൂട്ടർ വാണിജ്യപരമായി വിപണനം ചെയ്യാമെന്ന് ആദ്യം പറഞ്ഞത് സ്റ്റീവ് ജോബ്സ് ആയിരുന്നു താൻ ഉണ്ടാക്കിയ കമ്പ്യൂട്ടർ സൗജന്യമായി ആവശ്യക്കാർക്ക് നൽകാനായിരുന്നു വോസ്നിയാക്കിൻ്റെ പദ്ധതിയെങ്കിലും ജോബ്സിൻ്റെ നിർദ്ദേശം വോസ്നിയാക്കിന് വളരെ ആകർഷകമായി തോന്നി പക്ഷെ കമ്പനി ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ പണം സ്വരൂപിക്കേണ്ടതായി വരും ബിസിനസ് തന്ത്രങ്ങൾ കൃത്യമായി അറിയുകയും വേണം കിപ്പികൾ കണക്കെ ആടിപ്പാടി നടന്നിരുന്ന ജോബ്സിനോ വോസ്നിയാക്കിനോ ബിസിനസ്സിൻ്റെ എ ബി സി ഡി പോലും അറിയുകയുമില്ല അതായിരുന്നു ഇരുവരുടെയും മനസ്സിലുണ്ടായ ആദ്യ ആശയക്കുഴപ്പം ഇതോടെ ബിസിനസ്സിൽ തങ്ങളെ സഹായിക്കുവാൻ സ്റ്റീവ് ജോബ്സിൻ്റെ സഹപ്രവർത്തകനായിരുന്ന റോണൽ വെയിൻ എന്ന നാൽപ്പത്തിയൊന്നുകാരനെ ഈ രണ്ടു പേരും കൂടെ സമീപിക്കുന്നു നേരത്തെ കാസിനോകൾക്കായി സ്ലോട്ട് മെഷീനുകൾ നിർമ്മിച്ചു നൽകിയിരുന്ന ഒരു കമ്പനി നടത്തിയിരുന്ന റോണൽ വെയിൻ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബിസിനസ് തന്ത്രങ്ങളിൽ ഒരു പ്രാവീണ്യമൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കുമെന്ന ഒരു മുൻകൂർ ധാരണ ഇരുവർക്കും ഉണ്ടായിരുന്നു പയ്യന്മാരുടെ ഊർജ്ജസ്വലതയും പാഷനും ഒക്കെ കണ്ടപ്പോൾ അത് വെറും പ്രായത്തിൻ്റെ തിളപ്പല്ലെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞതാകണം അതിൽ തലവയ്ക്കുവാൻ വെയിൻ തയ്യാറായത് വെയിനോടൊപ്പം പണവും എത്തിയതോടെ ആപ്പിൾ കമ്പനി ചരിത്രത്തിലേക്ക് പിച്ച വെച്ച് നടന്നു തുടങ്ങി ഒഹായോവിലെ ക്ലീവ്ലാൻഡിൽ ജനിച്ച റോണൽ വെയിൻ തൊഴിൽ തേടിയുള്ള ഒരു യാത്രയുടെ ഭാഗമായാണ് കാലിഫോർണിയയിൽ എത്തുന്നത് പിന്നീട് അദ്ദേഹം കാസിനോകൾക്കായുള്ള സ്ലോട്ട് മെഷീനുകൾ നിർമ്മിക്കുന്ന ഒരു കമ്പനി സ്വന്തമായി ആരംഭിച്ചെങ്കിലും പ്രതീക്ഷ മട്ടിൽ വിജയിക്കാനായില്ല ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ആറിൽ അദ്ദേഹം അറ്റാരി കമ്പനിയിൽ പ്രവർത്തിച്ചു വരികയാണ് സഹപ്രവർത്തകനായ സ്റ്റീവ് ജോബ്സിൻ്റെയും സുഹൃത്തായ സ്റ്റീവ് വോസ്നിയാക്കിൻ്റെയും കണ്ണുകൾ അദ്ദേഹത്തിൽ പതിഞ്ഞത് സ്റ്റീവ് വോസ്നിയാക്ക് നിർമ്മിച്ച കമ്പ്യൂട്ടർ വിപണിയിൽ എത്തിക്കുവാനും ബിസിനസ് നടത്തുവാനും തൽപരനായിരുന്ന സ്റ്റീവ് ജോബ്സ് ബിസിനസ് പാടവുമുള്ള ഒരാളെ തേടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമായിരുന്നു അത് തന്നെക്കാളും ഇരുപത് വർഷത്തോളം പ്രവർത്തന പരിചയമുള്ള നാൽപ്പത്തിയൊന്നുകാരനായ റോണൽ വെയിനിലാണ് സ്റ്റീവ് ജോബ്സ് തൻ്റെ മെൻറെ ഒടുവിൽ കണ്ടെത്തിയത് ജോബ്സ് തൻ്റെ ആശയം പങ്കുവച്ചതിനെ തുടർന്ന് വെയിൻ അവർ ഇരുവരെയും തൻ്റെ വസതിയിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചു രണ്ട് മണിക്കൂർ നീണ്ട സംഭാഷണങ്ങൾക്കൊടുവിൽ സ്വന്തമായി ഒരു ടെക്നോളജി കമ്പനി സ്ഥാപിക്കുവാൻ സ്റ്റീവ് ജോബ്സും സ്റ്റീവ് വോസ്നിയാക്കും തീരുമാനിക്കുകയായിരുന്നു we are going to form a company 21 karanaya jobsinum 25 karanaya wosniakinum business inde balapadangal paranju nalgunnadine porame company ile mudirna oru upadeshakinte role ilana vein ettunnathu apple computer company il jobsum wosniakum 45 shadamanam ohrigal veedamulla partnership il erpettappol vein kaivasham vechathu 10 shadamanam pangalitha ohrigalana company ku apple ennu peru nalgiyathu steve jobs aayirunnu കമ്പനി ആരംഭിക്കുന്നതിന് കുറച്ചു കാലം മുമ്പായി ഒരു ആപ്പിൾ ഫാമിൽ ആപ്പിൾ മാത്രം കഴിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിച്ചു പോന്ന അനുഭവങ്ങളുടെ ഒരു ഓർമ്മപ്പെടുത്തലുകളായിരുന്നു ആ പീരീഡിലിന് പിന്നിൽ എന്നാൽ വെയിൻ വരച്ചു നൽകിയ ആപ്പിളിൻ്റെ ആദ്യ ലോഗോ ന്യൂട്ടൻ്റെ തലയിലേക്ക് ഒരു ആപ്പിൾ പതിക്കുന്ന പഴയ അനുഭവകഥയുടെ ഒരു ചിത്രീകരണമായിരുന്നു ഇതിനു പുറമെ ആപ്പിൾ വൺ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ മാനുവലും ആകർഷകമായി എഴുതി തയ്യാറാക്കി ഡിസൈൻ ചെയ്തതൊക്കെ വെയിൻ ആയിരുന്നു പക്ഷേ ബിസിനസ്സുമായി യാതൊരു ബന്ധവുമില്ലാത്ത രണ്ട് യുവാക്കളുമായി കൂട്ടിച്ചേർന്
കമ്പ്യൂട്ടറുകളുടെ വിപണന സാധ്യതയെപ്പറ്റിയുള്ള ആശങ്കകൾക്ക് പുറമെ ഈ പങ്കാളിത്ത കരാർ പ്രകാരം പങ്കാളികളിൽ ആരെങ്കിലും ഒരാൾ വരുത്തിവെക്കുന്ന കടബാധ്യതയ്ക്ക് മൂന്ന് പേരും ഒരുപോലെ ഉത്തരവാദികളായിരിക്കുമെന്ന വ്യവസ്ഥയും റോണൾഡിനെ ദിനം പ്രതി അസ്വസ്ഥനാക്കി ബിസിനസ് പാഠവുമില്ലാത്ത യുവാക്കൾ കാട്ടിക്കൂട്ടുന്ന അബദ്ധങ്ങൾ മൂലം താൻ ഇക്കാലം അത്രയും കൊണ്ട് സമ്പാദിച്ച പണം നഷ്ടമാകുമോ എന്ന ഭീതിയും വെയിനിലുണ്ടായിരുന്നു മാത്രവുമല്ല നേരത്തെ തന്റെ സ്ലോട്ട് മെഷീൻ ബിസിനസ് തകർന്നതു മൂലമുണ്ടായ കടം ഒരു വർഷത്തോളമായി റോണൽഡ് ഒറ്റയ്ക്ക് അടച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ഈ സംശയങ്ങളുടെയൊക്കെ നടുവിൽ നിൽക്കുമ്പോഴാണ് ആപ്പിൾ വൺ നിർമ്മിച്ചു നൽകുവാൻ ദി ബൈക്ക് ഷോപ്പ് എന്നൊരു സ്ഥാപനം ആപ്പിൾ കമ്പ്യൂട്ടർ കമ്പനിക്ക് ഒരു കരാർ നൽകുന്നത് ഓർഡർ കംപ്ലീറ്റ് ആയാൽ പോലും വളരെ സാവധാനത്തിൽ മാത്രം പണം കമ്പനികൾക്ക് നൽകാറുള്ളൂ എന്ന് പണ്ടേ പേരുദോഷമുള്ള ഒരു സ്ഥാപനമായിരുന്നു ദ ബൈക്ക് ഷോപ്പ് ജോബ്സ് ആണെങ്കിൽ ദ ബൈക്ക് ഷോപ്പിനുള്ള ഓർഡറിനായി കമ്പ്യൂട്ടറിന് ആവശ്യമുള്ള പാർട്സുകളൊക്കെ വാങ്ങുവാൻ അന്നത്തെ കാലത്ത് പതിനയ്യായിരം ഡോളർ ഒരു ബാങ്കിൽ നിന്ന് വായ്പ എടുക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു ദ ബൈക്ക് ഷോപ്പ് ആപ്പിളിന് കമ്പ്യൂട്ടർ വിറ്റ പണം കൃത്യസമയത്ത് നൽകിയില്ലെങ്കിൽ ബാങ്ക് വായ്പ തിരിച്ചടവ് മുടങ്ങാനിടയുണ്ടെന്ന് റോണൽഡ് സംശയിച്ചു വി ആർ ഇൻഡിവിജ്വലി ലയബിൾ ഫോർ ദ ഡെറ്റ്സ് ഓഫ് ദ കമ്പനി വെൽ ജോബ്സ് ആൻഡ് വാസ്നിയാക്ക് ഡിഡ്ൻ ഹാവ് ടു നിക്കൽസ് ടു റബ് ടുഗദർ ഐ ഹാഡ് എ ഹൗസ് ആൻഡ് എ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ആൻഡ് എ കാർ ആൻഡ് ഐ വാസ് റീച്ചബിൾ ആ സംശയം തികച്ചും ന്യായമായിരുന്നു തന്നെ ജോബ്സും ബോസ്നിയാക്കും വളരെ ചെറുപ്പവും സ്വന്തമായി ഒരു തുണ്ട് ഭൂമി പോലും ഇല്ലാതിരുന്നാൽ തന്റെ സ്വത്താകം പ്രതിസന്ധി ഉണ്ടായാൽ ബാങ്കുകൾ പിടിച്ചെടുക്കുക എന്നത് വെയിനിൽ ആശങ്കകൾ നിറച്ചു വെയിൻ ശരിക്കും ഭയന്നു you know zero, i had zero bank account no savings account no nothing none of us had any wealthy friends so ron wayne all of his money would be at stake so he was taking the 100% yeah. of the financial risk for 10% of the company and um it was too flaky and he, and he sold out he you know he didn't have a vision there was a big picture idenellam parame product designing il valare samartharaya rendu perade oru nelai mathram apple il than enna nekkumai nelagollendi verumo ennoru aashangi ഒടുവിൽ റോണൽഡ് ആ തീരുമാനമെടുക്കുന്നു അങ്ങനെ കമ്പനി ആരംഭിച്ച് വെറും പന്ത്രണ്ട് ദിവസങ്ങൾക്കു ശേഷം ആപ്പിൾ കമ്പ്യൂട്ടർ കമ്പനിയിൽ തനിക്കുണ്ടായിരുന്ന പത്ത് ശതമാനം ഓഹരികൾ ബോസ്നിയാക്കിനും ജോബ്സിനും വെറും എണ്ണൂറ് ഡോളറിന് വെയിൻ മടക്കി നൽകി സ്ഥലം കാലിയാക്കും അതിനടുത്ത വർഷം ആപ്പിളുമായുള്ള ഭാവിയിലുള്ള എല്ലാ അവകാശവാദങ്ങളും ഉപേക്ഷിക്കുന്നതിനായി റോണൽഡിന് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ഡോളർ അധികമായി ആപ്പിൾ കമ്പനി നൽകുകയും ചെയ്തു അതായത് മൊത്തം രണ്ടായിരത്തി മുന്നൂറ് ഡോളറിനാണ് ഇന്ന് ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത് ബില്യൺ ഡോളർ വരുമായിരുന്ന ആ പത്ത് ശതമാനം ഓഹരികൾ വെയിൻ ആപ്പിളിന് കൈമാറിയതെന്ന് ചുരുക്കം ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും മോശപ്പെട്ട ബിസിനസ് തീരുമാനമായാണ് ഇന്ന് റോണൾഡ് വെയിൻ അന്നെടുത്ത ആ തീരുമാനം കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത് എന്നാൽ കാലിഫോർണിയയിലെ നെവാഡയിലെ ഒരു കൊച്ചു ഗ്രാമത്തിൽ ഒരു ചെറിയ ഭവനത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന എൺപത്തെട്ടുകാരനായ റോണൾഡ് വെയിന് താൻ അന്നെടുത്ത തീരുമാനങ്ങളിൽ തെല്ലും തന്നെ പരിഭവമില്ല ഒട്ടും കുറ്റബോധവുമില്ല ആപ്പിളിന്റെ ഓഹരി വിറ്റതിൽ എനിക്ക് ഖേദമുണ്ടോ ഇല്ല ആദ്യ ദിവസം മുതൽ അതായിരുന്നു എൻ്റെ ഉത്തരം മരിക്കും വരെയും അതായിരിക്കും എൻ്റെ ഉത്തരം അന്നത്തെ സാഹചര്യങ്ങൾ അത്തരം ഒരു തീരുമാനമെടുക്കുന്നതിലാണ് എന്നെ കൊണ്ടെത്തിച്ചത് ആരംഭിച്ച് അഞ്ച് വർഷങ്ങൾക്കകം തന്നെ ആപ്പിൾ ഒരു ബില്യൺ ഡോളറിൻ്റെ ഒരു കമ്പനിയായി വളർന്നു എന്ന് ഓർക്കണം സ്റ്റീവ് ജോബ്സും സ്റ്റീവ് ഓസ്നിയാക്കും ഒക്കെ കൂടീശ്വരന്മാരായി അവർ ആപ്പിളിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോകുകയും വീണ്ടും കമ്പനിയിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തുകയും ചെയ്തു എന്നാൽ പലവട്ടം സ്റ്റീവ് ജോബ്സ് ആപ്പിളിലേക്ക് റോണൽ വെയിനെ തിരിച്ചു വിളിച്ചിട്ടും അദ്ദേഹം ആപ്പിളിലേക്ക് മടങ്ങുവാൻ എന്തുകൊണ്ടോ തയ്യാറായില്ല ആപ്പിളിലെ പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ഉപേക്ഷിച്ച ശേഷം ഒരു ചെറിയ ഇലക്ട്രോണിക്സ് കമ്പനിയിൽ ജോലി ചെയ്ത അദ്ദേഹം പിന്നീട് ഒരു സ്റ്റാമ്പ് ഷോപ്പൊക്കെ സ്വന്തമാക്കി ഗാഡ്ജറ്റുകളുടെയും സ്മരടികളുടെയും ഒക്കെ ഒരു വലിയ ശേഖരമുള്ള റോണൽ വെയിൻ പക്ഷേ രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിൽ ഒരു ടെക് കോൺഫറൻസിൽ ഒരു ആരാധകൻ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ഐപാഡ് ടു നൽകുന്നത് വരെ തൻ്റെ ജീവിതകാലത്ത് ഒരിക്കൽ പോലും ഒരു ആപ്പിൾ ഉൽപ്പന്നം സ്വന്തമാക്കിയിരുന്നില്ല ഒരു പക്ഷേ തന്റെ തെറ്റായ ഒരു ബിസിനസ് തീരുമാനത്തെ പറ്റി ആ ആപ്പിൾ ഉൽപ്പന്നം തന്നെ ഓർമ്മപ്പെടുത്താതിരിക്കാനായിരിക്കാം ആ തിരസ്കരണം
അതല്ലേ ഹീറോയിസം ഫൈൻഡ് സംതിങ് ദു എൻജോയ് ഡൂയിങ് സോ മച്ച് ദു യു ബി വില്ലിങ് ടു ഡു ഇറ്റ് ഫോർ നത്തിങ് ആൻഡ് യു നെവർ വർക്ക് എ ഡേ ഇൻ യുവർ ലൈഫ് അമേരിക്കയിൽ നിന്ന് മധു കട്ടാരക്കര ട്വന്റി ഫോർ